ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் தேர்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் தேரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனாக என்ன இல்லை ஃபங்க்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கோமே சாதாரணமாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதோடைய ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கிள் சீட்டு கட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஒரு டீச்சர் வச்சுக்கோமே அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாரு நமக்கு அது என்னென்னா இது பிரெத்து வந்து நீ பிரெத்து பிரெத்து வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த லென்த்து வந்து அதை விட ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஜாஸ்தி இருக்கணும் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஓகே டோட்டல் ஏரியா வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய எப்படி இருக்கும் டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றணும் ஓகே அப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் என்ன ஃபார்ம்லான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா எல் இன்ட்டு பி ஓகே அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு பி எல் வந்து எவ்வளோ எக்ஸு சாரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பி வந்து எவ்வளோ எக்ஸு ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாலினாமியல் கிடச்சிரும் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிரும் பி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது கோட்ரேட்டிக் இது வந்து சொல்கிறேன் ஏன் சொல்லிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு எக்ஸோட பவர் டூ இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் கோட்ரேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் சரியா ஓகே எக்ஸோட பவர் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா கியூபிக் சொல்லுவோம் எக்ஸோட பவர் என்ன ஆரம்பிச்சுன்னா மோர் தென் த்ரீ எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே நமக்கு வந்து ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் அந்த அந்த கான்செப்டில் இருக்குது ஆனால் ஏ நாட் இங்கே இல்லை சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் எப்போ மாறுனா ஏரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்களா ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இப்போது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை சால்வ் பண்ணலாம் எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும் எக்ஸோட பவர் டூ இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இதுக்கு டூ சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஹண்ட்ரடு மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரணும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் வரணும் இங்கே மைனஸ் வந்தால் ஒன் நம்பர் பாசிட்டிவ் ஒன் நம்பர் நெகட்டிவ் அப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வருதா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ x ஈக்குவல் டு என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி வருது இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது ஃபைவ் வருது கண்டிப்பாக லென்த் வந்து என்னவாக இருக்காது நெகட்டிவாக இருக்காது நம்மளுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு டூ சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு தெரியுது இங்கே நம்மளுக்கு எது கரெக்டான சொல்யூஷன்னா இந்த சமுக்கு பொறுத்த வரை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போது பிரெத் வந்து ஃபைவாக இருக்குன்னா லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ட்வெண்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் அந்த ஷீட்டை நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஈக்குவேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி போட்டோம்ல இது வரைக்கும் இது ஃபங்க்ஷனாகவும் இது வந்து ஈக்குவேஷனாகவும் இருக்குது பாலினாமியல் அது கோட்ரேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இது கோட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு வருது இதே வந்து நம்ம ஒரு கியூபாய்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ஒரு கியூபாய்டு வந்து நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் சாரி ஒரு கியூபாய்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதோடைய ஹைட்டு வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதோடைய ஹைட்டு வந்து நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இதோடைய வால்யூம் வால்யூம் தான் இங்கே ஃபங்க்ஷன் வால்யூம் வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார்மில் என்ன எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் அப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்கும் எக்ஸ் கியூப் சம்திங் வரும் புரியுதா நான் புரியுறதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும் த்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் கிடை
அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு என் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸோட பவர் டிகிரி வந்து எது ஹையஸ்ட் டிகிரியோ அத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் இதுக்கு கிடைக்கும் புரியுதா ஓகே அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குல்ல ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு பேர் வந்து லீடிங் டேம்னு சொல்லுவாங்க அதில் அந்த ஏ என்னுக்கு பேர் லீடிங் கோஃபிஷியன்ட்டு சொல்லுவாங்க லீடிங் கோஃபிஷியன்ட் நிறைய அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது அதுக்காக தான் இங்கே சொல்லிடுறேன் புரியுதா ஓகே இந்த ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் லீடிங் டேம் அதில் வந்து ஏஎன் வந்து லீடிங் கோஃபிஷியன்ட்டு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போது சாதாரணமாக ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்புறம் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும் டூ சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏஎக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இது கண்டிப்பாக த்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கியூபிக் வரையும் போட்டிருக்கோம் அப்போ இது வந்து லீனியர்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் என்னென்னா லீனியர் லீனியர் இக்குவேஷன் இது வந்து கோட்ரேட்டிக் இக்குவேஷன் இது வந்து கியூபிக்கல் இக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரியா இது ஃபோ கியூபுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா நம்ம எல்லாமே பாலினாமியல் தான் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஏ எக்ஸ் போர் ஃபோர் சம்திங் இருக்குன்னா அது பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஃபோர்னு சொல்லுவோம் புரியுதா அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு ஃபோர் ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் இது பின்னாடியே ஒன்று ஒன்ற